欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战明星大侦探推着小车卖零食，不着痕迹被表扬。万众期待的明星大侦探决赛如期而至。在最新一期的北方慢车杀人案中，肖战、张若昀和刘昊然都登上了开往蝴蝶谷的北方动车组，参与了这起命案。在这一集中，肖战是火车售票员潇洒，刘昊然是富翁，张若昀是厨师，难得三位人气小鲜肉同框，画面相当养眼。伴随着撒贝宁和何炅的祝福。不少网友都看得停不下来，纷纷表示这一集真的好看。由于撒贝宁是列车长，肖战是列车员，所以撒贝宁和肖战都穿着同样的制服。这一次，节目组为他们挑选的制服还是相当抢眼的，用过之后都神采奕奕，各有千秋。因为肖战个子高大。穿上这身制服让人眼前一亮，再加上他时不时灿烂的笑容，整个人颇具辨识度，十分吸睛。作为资深主持人，撒贝宁的气质非常好，即使有肖战在身边做参考，撒贝宁的这身球衣也是气场十足，看上去精神抖擞，很好看。看到肖战和张若昀，撒贝宁忍不住开玩笑。他忍不住吐槽自己之前向节目组申请给列车配了一个帅气的售票员，知道节目组给他安排的不仅仅是一个帅哥，还是一个颜值超高的帅哥。从这一点来看，撒贝宁对肖战的颜值还是相当有把握的。由于此次肖战是首次与撒贝宁合作，不少网友都为他捏了把汗。担心他跟不上撒贝宁的思路，不过看完节目后，大家都松了口气。肖战不仅反应快，而且有一种天然的甜头，他很乐意与他的长辈合作。撒贝宁也很照顾他，也很认可他。因为撒贝宁的口才，这次与他合作，肖战显得十分谦虚，从不插手抢风头。之前，那英夸赞肖战情商高。与前辈同框时，他彬彬有礼，沉默寡言，从不插话。看来，这种气质的小辈，前辈们都很喜欢。肖战受到娱乐圈资深人士的喜爱，还是有原因的。听到撒贝宁的夸奖，肖战脸上的笑容有些害羞。虽然他已经跻身顶级流量之列，但被当面招呼已经成了他的家常便饭。但肖战依然保持着刚出道时的青春，笑容温暖，粉丝众多。登上火车后，肖战立即进入了售票员的字符集。他推着小推车，在狭窄的走廊里喊着卖。熟悉的叫声一响起，就有不少网友调侃。肖战肯定上过很多次火车，这口音和语气绝对是列车员小哥，连他推车的样子都像那样。这个东方慢车杀人案的剧情挺耐人寻味的。东方慢车杀人案正式开始，当时撒贝宁正在驾驶火车，肖战推着小推车叫卖零嘴，刘浩然则带着自己的老婆待在房间。听到有人大喊“死人了”，众人一起跑了出来。在一群惊诧的吃瓜群众中，撒贝宁的画风十分搞笑。见到尸体，他相当淡定，认为这是个小问题，还建议大家打开窗户，扔出去，继续快乐的旅行。撒贝宁这番话令人无力吐槽。连他的老搭档和老师都听不下去了。一开始，撒贝宁就撇清了自己的嫌疑。他告诉大家，自己刚才是在开车
，所以没有作案时间。这番话顿时令大家惊到了。撒贝宁现如今已经从车长室里跑了出来，那火车是谁在开？对于大家的质疑，撒贝宁很是淡定。其实这列火车是可以自动驾驶的。看到撒贝宁精彩的表演，肖战和刘昊然的表情简直神同步。他俩先是诧异的张大了嘴巴，接着又被撒贝宁的表演所折服，忍不住鼓掌。看来姜还是老的辣，撒贝宁将这两个小孩唬得一愣一愣的，画风相当搞笑。虽然是菜鸟。但对于这些前辈来说，肖战还是头脑清醒，分析事情有条不紊，算是本期节目的加分点。双倍这次的输出还是很稳定的，何老师的节奏特别好，每一次总结和进步，他都在。他深挖证据，在全面了解后，试图还原一个完整的故事。他的杀心真的很强，杀母家杀妹妹。第二轮讨论的时候，当他和陈之间的猜疑指数成倍增长的时候，他依旧淡淡的一句：“我知道我是无辜的，我想听陈的辩解。”将大家的注意力转移到了陈身上。如果他是杀人犯，那可就太可怕了。魏晨真是一次又一次输给了何老师。时尚风云的问题我还记得，很明显，他有把握赢。何老师最后几句分析力挽狂澜，锁定了魏晨的真凶。萨老师非常热心的坚持，笔记本不是真写的，让人很佩服。正常人总是随心所欲，而他总能剑拔弩张。他对细节的执着，直接导致了他和陈某的正面交锋。虽然最后还是打错了一枪，肖战的首战清晰而精彩。他不是完全理性的。最后，他提到，起初他怀疑何老师是在打节奏，但看到何老师坦诚相待，便打消了疑虑。最后，大家能够集体投票反对凶手，他确实功不可没。至于刘浩然，当然是个极其聪明的小哥哥，但在这一集中，他作为一个鬼佬，一曲绿光贯穿始终。虽然最终杀人案中的冲突并没有落入他们四角恋的故事中，但面对屡屡被喂食的绿帽，大刘还是选择了微笑，并戴上了翡翠戒指，真是有趣的。最后，我将重点关注肖战，他是新人，很多梗他未必能搞定。我不熟悉名正原来大事的气氛，我也看出来双倍和好长友在 Q 他。第一轮，他比较沉默，因为他自己听分析，自己想事情，但找到的都是关键证据。他很快找到了凶器，凶手私自带入车内的毒药。他反复提示的一点是，毒药没有被没收，也就是说，这很可能是一起蓄意谋杀，或者凶手本身就是反社会人格，身上携带了致命的毒药。发现画中红衣少年鼻尖有一颗痣，解开了浩章的身世之谜。肖战作为顶级选手，参加了综艺节目《明星大侦探》，非常考验明星们的逻辑推理能力，已经是很大的压力了。但是他也顶住了压力，表现得很好。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。